Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 melarang keberadaan Partai Komunis Indonesia atau PKI beserta semua underbonya. Jadi organisasi yang bernama Partai Komunis Indonesia atau PKI dan semua underbonya diantaranya Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, dan masih banyak lagi lainnya dilarang. Tentu saja kalau yang dilarang hanya organisasinya itu hanya soal nama, tinggal ganti nama, ganti judul, bisa eksis lagi. Kemasan baru isinya barang lama. Tetapi ternyata bukan hanya organisasinya saja yang dilarang. Ideologinya juga dilarang. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 juga melarang penyebaran paham komunisme dalam segala bentuk manifestasinya. Komunisme dalam TAP MPRS ini secara eksplisit disebutkan merujuk pada paham Marxisme-Leninisme. Ini penting dengan menunjuk secara eksplisit pada Marxisme dan Leninisme, TAP ini menyadari bahwa paham komunisme sebenarnya memang mempunyai spektrum yang luas, yang di dalamnya bisa tercakup juga sosialisme. Atau lebih tepatnya, komunisme hanyalah salah satu varian dari sosialisme. Artinya, beberapa prinsip komunisme juga merupakan prinsip sosialisme. Padahal, seperti kita tahu, Pancasila sendiri dalam sila kelima menjadikan sosialisme sebagai dasar untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, sepertinya penting bagi kita untuk memahami secara benar apa itu komunisme, apa itu sosialisme, dan apa itu marxisme-leninisme. Dengan memahami secara benar, maka kita bisa mempunyai filter yang tepat untuk menyaring mana yang berbahaya dan mana yang baik. Oh, memangnya ada komunisme yang baik? Sabar. Ada atau tidak, nanti Anda bisa simpulkan sendiri. Dalam video ini kita akan melihat latar belakang sejarah munculnya sosialisme dan komunisme. Sekarang mari simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham dan tidak terjebak pada paham yang salah. Era kegelapan di Eropa atau Dark Age atau biasa juga disebut abad pertengahan berlangsung selama satu milenium lamanya yaitu mulai abad ke-5 hingga abad ke-15. Pada era ini ilmu pengetahuan, budaya, politik, dan ekonomi berada di bawah dominasi elit gereja dan kaum bangsawan. Masyarakat Eropa ketika itu adalah masyarakat agraris Tetapi ironisnya, tanah-tanah pertanian dikuasai oleh segelintir bangsawan yang menjadi tuan tanah. Para petani hanyalah sebagai penggarap yang menyewa lahan pada para tuan tanah. Kemiskinan menyelimuti sebagian besar masyarakat Eropa ketika itu. Namun, kaum bangsawan terus menumpuk kekayaan dan kekuasaan. Feodalisme tumbuh subur pada era ini. Pada abad pertengahan ini, gereja mengontrol dengan sangat ketat pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan intelektual. Jika ada pemikiran yang menyimpang dari paham yang diyakini oleh gereja, gereja akan memfonis sebagai ajaran sesat. Fonis itu biasanya disertai sanksi berupa persekusi, sehingga benar-benar memperangus kebebasan berpikir dan berekspresi. Akibatnya ilmu pengetahuan mengalami stagnasi, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan era Romawi dan Yunani kuno. 
Era kegelapan abad pertengahan diakhiri dengan munculnya gerakan Renaissance yang berlangsung tiga abad lamanya, yaitu dari abad 15 hingga abad 18. Gerakan Renaissance mencoba membangkitkan kembali kejayaan peradaban Romawi dan Yunani pada masa lampau. Gerakan Renaissance menjunjung kebebasan berpikir dan berekspresi, kemudian melahirkan filsafat romantisme dan positivisme. Filsafat romantisme menitik beratkan intuisi sebagai dasar pengetahuan, sementara filsafat positivisme mendasarkan pengamatan objektif sebagai dasar pengetahuan. Meskipun kedua filsafat ini secara metodologi sangat berbeda, bahkan bisa dikatakan bertentangan, tetapi keduanya menyumbangkan perubahan mendasar dalam sejarah peradaban di Eropa dan bahkan di dunia. Seni rupa, baik lukisan maupun patung yang lahir pada era ini mempunyai ciri khas naturalistik-realistik, menggambarkan gairah masyarakat pada objektivitas dan realitas. Kegairahan pada objektivitas dan realitas kemudian melahirkan filsafat materialisme. Filsafat materialisme menganggap bahwa yang dapat dikatakan benar-benar ada hanyalah yang materi. Lawan dari filsafat materialisme adalah filsafat idealisme yang beranggapan bahwa hakikat dari objek-objek fisik tidak lain adalah ide. Gairah dialektika di kalangan kaum terpelajar menghasilkan para pemikir, seniman, dan ilmuwan-ilmuwan besar yang kemudian melahirkan perkembangan dalam filsafat, teologi, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan secara revolusioner. Hasil dari gerakan Renaissance kemudian melahirkan era baru yang disebut Aufklarung atau abad pencerahan, atau biasa juga disebut abad modern. Abad modern ini mulai pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19. Pada era ini, akal budi dipandang sebagai senjata utama untuk memecahkan segala persoalan umat manusia di dunia. Rasionalitas menjadi karakteristik yang menonjol dari peradaban di era ini. Rasionalitas kemudian menimbulkan kesadaran baru, yaitu bahwa setiap pribadi memiliki martabat yang sama, merdeka dan setara. Kesadaran ini kemudian memunculkan liberalisme dan individualisme. Liberalisme dan individualisme menjunjung tinggi kebebasan individu yang kemudian memicu lahirnya revolusi di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi terjadi revolusi industri. Dalam bidang politik meletus revolusi Perancis. Revolusi industri yang ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik sebagai sentra industri menyedot tenaga kerja yang mulanya tersebar di desa-desa sebagai petani menjadi terkonsentrasi di pabrik-pabrik sebagai buruh. Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital memetakan masyarakat Eropa ketika itu ke dalam dua kelompok atau dua kelas sosial yaitu kelompok minoritas yang adalah pemilik modal yang disebut juga kaum burjuis, dan kelompok kedua adalah kelompok mayoritas, yakni kaum buruh, yang disebut juga dengan istilah kaum proletar. Dalam feodalisme yang berkembang pada abad pertengahan, segelintir bangsawan tuan tanah menguasai kehidupan banyak petani, sehingga melahirkan tirani minoritas dan ketidakadilan struktural. Segelintir orang menguasai kehidupan mayoritas masyarakat. Keadaan itu ternyata tidak berubah ketika masyarakat telah beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dalam masyarakat industri, feodalisme berubah bentuk menjadi kapitalisme. Segelintir pemilik modal menguasai masyarakat mayoritas yang adalah buruh. Mereka inilah yang menikmati sebagian besar hasil dari kegiatan industri, sedangkan kaum buruh mendapatkan hanya sedikit saja. Kaum buruh menerima upah yang tidak cukup untuk mensejahterakan hidup mereka, sementara kaum burjuis hidup mewah berlimpah harta. Kaum burjuis ini bukan hanya menguasai sektor ekonomi, tetapi juga dengan kekayaan yang dimilikinya dapat mengendalikan pemerintahan dan mempengaruhi 
pembuatan kebijakan-kebijakan negara. Inilah yang disebut oligarki, yaitu segelintir orang mengendalikan dan menguasai perekonomian maupun politik pemerintahan. Oligarki ini jelas-jelas melukai rasa keadilan rakyat pada umumnya, karena jelas-jelas menimbulkan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Dan ketidakadilan struktural inilah yang melatar belakangi munculnya sosialisme. Sosialisme sebagai sistem filsafat merupakan turunan dari positivisme. Sudah disinggung tadi bahwa positivisme mendasarkan pengamatan objektif sebagai dasar pengetahuan. Sosialisme secara khusus mengamati gejala-gejala dan peranata-peranata sosial, baik adat istiadat, budaya, agama, maupun struktur sosial yang dalam pandangan positivisme, itu semua sesungguhnya adalah ciptaan manusia, sehingga dapat diubah demi tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan sosial. Begitu pula dengan perbedaan kelas antara kaum burjuis dan kaum proletar, antara majikan dan buruh yang melahirkan penindasan, pemerasan, dan ketidakadilan sosial dapat diubah demi terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Perubahan itu hanya dapat terjadi jika modal, alat-alat produksi, maupun hasil-hasilnya menjadi milik bersama. Bukan dikuasai oleh segelintir orang saja. Lahirnya sosialisme ini merupakan kontra bagi kapitalisme dan feodalisme yang dianggap memeras tenaga kaum buruh dan petani yang melahirkan ketidakadilan dalam pendistribusian kesejahteraan di dalam masyarakat. Sampai di sini admin memberi catatan bahwa pertentangan antara sosialisme dan kapitalisme Dalam narasi ini bukan soal hitam putih, baik buruk, salah benar. Sebab pemaparan yang barusan disajikan hanyalah garis besar tentang munculnya pemikiran-pemikiran ideologis dalam sejarah sebagai latar belakang untuk memahami perbedaan sosialisme dengan komunisme. Namun jika kita melihat secara rinci masing-masing sistem filsafat yang sudah disebutkan tadi, Sebenarnya kita dapat menemukan sisi baik maupun sisi buruknya masing-masing. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sosialisme. Dalam bidang ekonomi, sosialisme menghendaki alat-alat produksi, permodalan maupun hasil-hasilnya dimiliki secara bersama sehingga kesejahteraan dapat dirasakan sama rata sama rasa. Prinsip ini pernah dipraktikkan oleh Robert Owen, seorang pebisnis sukses dari Britania Raya yang hidup dari tahun 1771 hingga tahun 1858. Robert Owen membagi-bagikan saham perusahaannya kepada semua karyawannya, sehingga semua karyawannya sekaligus menjadi pemilik perusahaan. Tentu saja bukan hanya berhak mendapat upah, para karyawannya juga berhak mendapat pembagian keuntungan dari kegiatan perusahaan itu. Terobosan Robert Owen ini dipandang sebagai awal lahirnya koperasi. Dia pun kemudian disebut sebagai Bapak Koperasi Dunia. Tetapi tidak semua pengusaha mempunyai kesadaran seperti Robert Owen. Hampir semua pengusaha enggan kehilangan sebagian besar keuntungannya untuk dibagi-bagi demi meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Maka, untuk merombak ketidakadilan yang telah terstruktur itu, harus dilakukan dengan pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan ini dapat ditempuh dengan dua cara. Cara yang lembut ialah membentuk partai politik sosialis, kemudian ikut dalam proses demokratis dalam pemilu. Dengan duduknya tokoh-tokoh yang berhaluan sosialis dalam parlemen, diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang memperjuangkan kesejahteraan sosial. Namun, selain cara-cara demokratis itu, ada juga yang menempuh jalan revolusi fisik, yaitu melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan secara paksa. 
Karl Marx termasuk pemikir sosialis yang menyarankan jalan perebutan kekuasaan dengan paksa. Karena menurutnya, perubahan yang radikal hanya dapat dilakukan dengan jalan revolusi. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip positivisme, materialisme, dan sosialisme, Karl Marx mengemukakan sistem filsafatnya sendiri yang disebut materialisme historis atau materialisme dialektik. Inti dari pemikiran Karl Marx yaitu bahwa struktur sosial tidak akan berubah dengan sendirinya oleh adanya kesadaran setiap individunya. Tetapi harus ada tindakan yang dilakukan untuk mengubahnya. Pandangan Karl Marx inilah yang menginspirasi Vladimir Lenin untuk merebut kekuasaan tsar Rusia dan kemudian mendirikan Uni Soviet dengan menjadikan sosialisme sebagai ideologinya. Karl Marx adalah seorang pemikir sosialis terbesar dalam sejarah. Sekalipun sesungguhnya dia bukanlah peletak dasar pemikiran-pemikiran sosialis. Seperti sudah kita singgung, lahirnya koperasi yang diprakarsai oleh Robert Owen juga berlandaskan sosialisme. Seperti yang disebutkan oleh Karl Marx bahwa sosialisme mempunyai banyak varian. Komunisme adalah salah satu varian dari sosialisme. Karl Marx adalah peletak dasar komunisme. Melalui Manifesto Partai Komunis atau Manifest Der Communisten Party yang disusun oleh Karl Marx dan Frederick Engels, kedua pemikir komunisme ini mendefinisikan perbedaan mendasar antara perjuangan sosialis kaum proletar dengan perjuangan orang-orang komunis. Menurut manifesto ini, kaum sosialis tidak menghapus sejarah kepemilikan pribadi, hanya menuntut pemerataan kesejahteraan yang dapat dicapai jika alat-alat produksi menjadi milik bersama antara kaum burjuis dan kaum proletar yang diwakili oleh serikat buruh. Berbeda dengan komunisme yang menghendaki penghapusan secara permanen kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang kemudian dikuasai oleh negara. Manifesto ini juga merekomendasikan perebutan kekuasaan negara melalui revolusi kaum proletar yang kemudian kekuasaan negara dikendalikan oleh Partai Komunis. Akhirnya, yang disebut pemerintahan kaum proletar tidak lain adalah pemerintahan oleh Partai Komunis sebab Partai Komunis dianggap sebagai manifestasi dari kaum proletar. Setelah merebut kekuasaan negara, Komunis akan menghapus kepemilikan tanah, menghapus hak warisan, dan memonopoli permodalan dan perbankan oleh negara. Inilah yang kemudian dikenal dengan diktator proletariat. Tidak dapat disangkal bahwa sosialisme memberi andil yang besar bagi munculnya pergerakan kemerdekaan di tanah air kita. Para pejuang dan pendiri bangsa ini sebagian besar adalah penganut sosialisme. Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Amir Sarifuddin, dan masih banyak lagi tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang beraliran sosialis. Namun karena komunisme hanyalah salah satu varian dari sosialisme, maka tidak jarang pejuang-pejuang yang berhaluan sosialis kemudian mengadopsi komunisme sebagai ideologi perjuangan mereka. Partai Komunis di Indonesia pertama kali dibentuk tahun 1914, hanya berjarak 9 tahun dari Sarikat Islam. Bahkan paham komunis kemudian mempengaruhi sebagian aktivis Sarikat Islam yang menyebabkan organisasi bentukan Haji Saman Hudi itu pecah menjadi dua kubu. Pada tahun 1927, Partai Komunis melancarkan pemberontakan terhadap penjajah Belanda di Bandung, Priangan Timur, Banten, Banyumas, Pekalongan, Kedu, Surakarta, Kediri, hingga puncaknya terjadi di Sumatera Barat. Secara prinsip, sosialisme memang sangat menentang penjajahan atau imperialisme dalam bentuk apapun. 
Sebab penjajahan jelas-jelas menciptakan kelompok penjajah yang menguasai dan memeras kelompok terjajah. Teori kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx bukan hanya dipahami antara kelompok borjuis dan kelompok proletar saja, tetapi dapat dilihat secara luas kelompok penindas dan kelompok tertindas. Oleh karena itu, sosialisme tumbuh subur di kalangan para pejuang kemerdekaan karena memang ideologi ini sangat bertentangan dengan penjajahan dalam segala bentuknya. Bung Karno dalam pidatonya saat mengusulkan dasar negara mengatakan jika hanya perlu satu sila, maka dasar negara yang tepat adalah gotong royong. Prinsip gotong royong tidak lain adalah sosialisme, yaitu sama rata, sama rasa. Prinsip sosialisme dalam Pancasila dapat dijumpai dalam dua sila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Hatta yang dianggap sebagai peletak dasar konsep ekonomi Indonesia, juga dianggap sebagai Bapak Koperasi Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan atau welfare state. Di dalam negara kesejahteraan, negara mengambil peran yang besar dan paling bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip negara kesejahteraan ini termuat dalam pasal 33. Negara kesejahteraan tidak lain adalah salah satu varian dari sosialisme. Jadi jelas bahwa Indonesia sebenarnya menganut sosialisme. Tetapi mengapa komunisme dilarang di Indonesia? Pemirsa, karena video ini sudah cukup panjang, mungkin Anda sudah bosan. Karena itu kita akhir saja dulu sampai di sini. Kita akan melanjutkannya lagi topik bahasan kita ini pada video berikutnya. Kita akan menuntaskan pertanyaan mengapa komunisme dilarang di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan bahkan mungkin kekeliruan. Saran, masukan maupun koreksi dapat Anda sampaikan pada kolom komentar. Salam sejarah, salam budaya, salam Pancasila. Wassalam, rahayu, 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 semoga Tuhan memberkati.